Hi guys, it's me again, Janet, and welcome back to my channel. So guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe and click the bell for notification. So guys, for today's video is sobrang excited ako kasi sobrang dami nagtatanong ano ba yung secret ko sa long and shiny hair ko. Yan. Diba? Kitang-kita naman. Ano nga ba yung secret ko for my long and shiny hair? So, huwag na natin patagalin. Sasabihin ko na just keep on watching. Please let me give you short introduction about sa ginagamit ko. So, nag-start po siya sa May China sa Wanglu. So, meron po dun is Red Tribe. Red, Red Diaw. Mga Red Diaw ang tawag po sa kanila. Yun yung mga babae na sobrang haba ng buhok nila. So, parang tradition po nila yun. So, ang secret nila is fermented, guys. Which is yun po yung ginagamit ko. So, ayan po siya. Yun po yung process na ginagawa nila. Papakita ko sa inyo. Actually po, yung mga Red Yao women is nasa Guinness Book, Guinness Book World of Record po sila. Guinness, at huh? Guinness Book of World Record. Guinness Book of World, <laughs> ano yun? Guinness, Guinness Book, Book of World of Record. <laughs> <laughs> Guinness Book of World, Guinness Book of World of Record. <laughs> Records. Guinness Book World of Records. Yan. Sila po yung tinatawag na Land of Rapunzel. So, guys, ang main ingredient natin is rice. So, ano po bang meron sa rice? So, so parang dami ng benefits. Hindi lang po sa hair natin, sa katawan, sa mukha. Pwede siyang gamitin. Ang rice is rich in vitamins, minerals, amino acid. So, so parang Sobrang dami ng benefits na pwedeng gawin sa atin. So guys, we have two types of rice water. So we have plain rice water and fermented rice water. So ano po bang pinagkaiba ng dalawa? So guys, si plain water po kasi is higher po yung pH level niya sa buhok natin which is 5. So ginagawa po ni fermented rice is nilolower daw niya yung pH para po mag close na mga hair cuticles natin para protektahan yung buhok natin. Rice so, water is ine-enhance niya yung existing vitamins and nutrients na meron si rice. So, ang ginagawa niya is ninourish niya lalo yung mga hair follicles natin which is magpo-protect ng buhok natin and lalong mag-grow. So guys, ilang araw ba dapat i-ferment? So, for me, gusto ko, mas matagal siyang fin-ferment. Pero, pwede naman po, kung prefer nyo one day, pwede rin naman 24 hours. Pero, mas maganda siya kung mas tatagal niyo yung pag-ferment. Kasi, pinakamatagal ko is one week. So, sobrang effective nga as in. Kasi, doon lahat lumalabas ng mga nutrients and vitamins na meron si rice. So guys, sobrang excited na ako share sa inyo kung anong ginagawa ko. So step by step, ide-demo ko po sa inyo. So, let's go! So let's start by putting one cup of rice. Okay po lahat ng white rice except lang po sa brown rice kasi sobrang taas po ng protein niya. Second step po natin is i-wash lang po natin yung rice natin. Okay na po na isang beses lang po natin siya hugasan para lang po matanggal lahat ng impurities and maritin pa rin po lahat ng benefits na makukuha natin sa rice natin. Third step po natin is lagyan lang po natin siya ng 4 cups of water. Bali po yung ratio ko is 1 is to 4 for this. Fourth step po natin is massage lang po natin yung rice natin kasi meron po siyang 70 to 80% na starch 
which is nagko-coat ng buhok natin para mag-add ng strength and moisture. Then, nagpo-provide din po siya ng hydration ng scalp natin. Meron din po siyang inositol, which is carbohydrate, na nagre-retain pa rin po siya kahit i-rinse pa po natin, nag stay lang siya. Then, yung amino acid naman po is nag-help po siya para ma-strength lalo yung roots natin and hair volume. So, fifth step po natin is strain lang po natin yung rice water galing sa minasage natin. Pwede rin po naman kayo gumamit ng strainer kung nahihirapan po kayo. Next step po natin, transfer lang po natin yung rice water na minasage natin sa pakulaan po ng tubig. Seventh step po natin is lagay lang po natin yung mga orange peel. Usually po ginagamit nila is grapefruit pero nga po seasonal siya. Pwede naman po tayo mag-substitute ng mga any citrus fruits gaya ng lemon, orange, yan mga ganyan po. Yan, so pag kumukulo na po siya, medyo haluin lang po natin siya ng konti. Then, hanguin na po natin siya. After mag-cool down ng temperature, i-transfer lang po natin sa empty container. And make sure po yung takip niya is very tight kasi gagamitin po natin siya for fermentation. After fermentation, tanggalin lang po natin yung orange peel. Pero kung ayaw niyo pong tanggalin, pwede rin naman pong i-stay lang po siya dyan. So, kuha lang po tayo ng maliit na planggana and transfer lang po natin yung fermented rice water natin. So, start na tayo. Ilublub lang po natin yung buhok natin sa may balde. So, nakikita niyo po yung video. Ganyan na ganyan po yung process na ginagawa ng mga Yao women sa China. So, ginagamit po nila si fermented rice water sa ganyang process. I-make sure nyo na lang po talagang basang-basa po yung buhok nyo. And i-massage nyo lalong-lalo na po yung, yung scalp nyo para po makuha niya lahat ng benefits na ginawa natin for fermentation. So, after po natin siyang i-wash, i-ban lang po natin yung buhok natin like this para po ma-absorb niya lahat ng benefits na meron si fermented rice water natin. So, leave it for about 20 to 30 minutes. So guys, suklayin lang po natin yung buhok natin. Nakikita nyo naman po sobrang smooth and shiny ng buhok natin after gamitin yung fermented rice water. So take note lang guys na hindi po ako gumagamit ng any chemical like shampoo, conditioner pag gumagamit po ako ng fermented rice water. Kasi sayang naman po yung fermented natin kung i -re rinse out lang po natin kagad. So, ang ginagawa ko po, hindi po ako nagsashampoo and conditioner ng like 1 to 2 days para lang ma-absorb niya lalo and ma-nourish niya lalo lahat ng benefits na meron si fermented rice water natin. So guys, I hope nagustuhan niyo po yung video na ginawa ko para sa inyo. If you have any question po, just comment down below. And don't forget to like, share, and subscribe.